네, 안녕하세요. 반갑습니다. 세븐틴 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이트 히어 글로벌 기자간담회 진행을 맡은 박선영입니다. 반갑습니다. 아, 그동안 글로벌 시장을 무대로 활동하면서 K-POP 최고 그룹으로 우뚝 선 세븐틴이 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이트 히어로 돌아옵니다. 앨범 공개에 앞서서 기자님들과 함께 새 앨범에 대한 이야기도 나누고 또 세븐틴의 활동 각오를 들어보는 시간 마련했는데요. 바쁘신 와중에도 시간을 내주셔서 이렇게 현장에 참석해 주신 국내외 기자님들과 또 생중계로 지금 함께하고 계신 외신 기자님들께 감사 인사 올립니다. 중계 카메라를 통해 온라인으로 송출되고 있는 만큼 현장에 계신 기자님들의 중간 퇴장은 다소 어렵다는 점 양해 말씀 미리 올리겠습니다. 자 그럼 본격적인 진행에 앞서서 오늘 진행되는 글로벌 기자간담회 순서 말씀드릴게요. 먼저 포토타임을 가진 후에 타이틀곡 뮤직비디오를 보실 거고요. 앨범 및곡 소개 후 기자님들과의 질의응답 시간을 가지겠습니다. 또한 보도용 사진은 저희가 사전에 전달드린 드라이브 링크를 통해서 제공이 될 텐데요. 오늘 글로벌 기자간담회를 통해서 공개되는 음원 및 뮤직비디오 영상은 오늘 오후 6시 발매 전까지 유출에 주의 다시 한번 부탁드리겠습니다. 자 그럼 세븐틴의 과거, 현재, 미래를 집대성한 베스트 앨범 세븐틴 is right here. 오늘의 주인공 세븐틴 분들을 모시고 포토타임 먼저 가져보겠습니다. 포토타임은 개인 촬영 후에 단체 촬영으로 진행하겠습니다. 자 개인 촬영 시작하겠습니다. 먼저 에스쿱스 씨 모시겠습니다. 무대 위로 나와주시죠. 자 에스쿱스 씨가 무대 위로 나오시면 기자님들과 포토타임 시작하겠습니다. 세븐틴의 맏형이자 세븐틴과 캐럿들의 든든한 총괄 리더죠. 자 왼쪽부터 시작해 볼까요? 왼쪽에 계신 기자님들께 앉아 계신 분들 또서 계신 분들께 모두 모두 고루고루 아이컨택 부탁드리겠습니다. 아더 멋져지신 모습으로 나타났는데요. 자 중간에 계신 기자님들께도 인사드리겠습니다. 말 그대로 부드러운 카리스마로 세븐틴 총괄 리더와 힙합 팀 리더를 맡고 있습니다. 중간에 계신 기자님들께도 인사드렸고요. 오른쪽에 계신 기자님들께도 서 계시는 분, 앉아 계시는 분 고루고루 아이컨택 부탁드리겠습니다. 자, 이번 앨범을 통해 또 어떤 이야기를 들려주실지 더욱더 기대가 됩니다. 고맙습니다. 에스코스 씨 촬영이었고요. 네, 가운데 다시 한 번만 가볼까요? 촬영 열기가 뜨겁습니다. 보라트를 사랑스럽게 그려주셨고요. 또 다른 하트도 있을까요? 네, 손가락 하트. <웃음> 역시 K 하면 손가락 하트죠. 고맙습니다. 감사합니다. 에스쿱스 씨와의 개인 촬영이었습니다. 다음은 세븐틴의 원우 씨입니다. 원우 씨 모시면 사진 촬영 시작하도록 하겠습니다. 세븐틴의 원우 씨입니다. 먼저 왼쪽부터 사진 촬영 시작하겠습니다. 인사해 주셨고요. 왼쪽에 계신 앉아 계시는 분들 서 계시는 기자님들께 차례차례 아이컨택 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 중간에 계신 기자님들께도 아이컨택 차례차례 부탁드리겠습니다. 동굴 저음이라고 불리는 로우톤의 목소리가 아주 매력적인 우리 원우 씨죠. 힙합팀의 멤버로 랩 실력뿐만 아니라 작사 실력도 돋보이는 원우 씨입니다. 네, 중간에 계신 기자님들과 스포토타임 하고 있고요. 오른쪽에 계신 분들께도 인사 올리겠습니다. 멋지게 손인사로 인사 중인 원우 씨 함께하고 있습니다. 앉아 계신 분들께도 아이컨택 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 세븐틴의 네 다시 한번 가볼까요? 중간에 계신 분들께 다시 한번 인사드리겠습니다. 네 보라트, 소나트 모두 골고루 준비가 돼 있을까요? 원우 씨 소나트 해주셨고요. 보라트도 한번 가볼까요? 고맙습니다. 감사합니다. 원우 씨와 함께 했습니다. 자 이번엔 어떤 멤버일까요? 바로 민규 씨입니다. 세븐틴의 민규 씨와 함께 개인 사진 촬영 이어가도록 하겠습니다. 자, 기자님들과 함께 사진 촬영 이어가겠습니다. 왼쪽에 계신 분들께 먼저 인사드릴까요? 서 계시는 분들 또 앉아 계시는 분들께 차례차례 아이컨택 따뜻하게 부탁드리겠습니다. 사실 어느 각도에서 봐도 부족함이 없고 그저 웃음만 나오는 우리 민규 씨 외모죠. 특유의 열정과 에너지, 긍정적인 마인드가 사진에 잘 담기도록 부탁드리겠습니다. 중간에 계신 기자님들께도 앉아 계시는 분, 서 계시는 분 모두 골고루 인사드리겠습니다. 
자 그리고 오른쪽에 계신 기자님들께도 인사드릴까요? 고맙습니다. 세븐틴의 활기를 불어넣는 우리 멤버 이번엔 또 어떤 모습으로 활동하실지 더욱더 기대가 높아집니다. 네, 수줍게 보라트를 알아서 해주셨어요. 센스쟁이 고맙습니다. 손아트까지 고맙습니다. 민규 씨와 함께 개인 사진 촬영 함께하고 있습니다. 네, 고맙습니다. 무대 아래로 잠시만 대기 부탁드리겠습니다. 자, 이번 멤버는 어느 분이실까요? 바로 세븐틴의 번혼 씨입니다. 번혼 씨 무대 가운데로 오시면 사진 촬영 시작하겠습니다. 등장부터 프레시가 바쁘게 터지고 있는데요. 자, 왼쪽에 계신 기자님들께 먼저 사진 촬영 시작하겠습니다. 골고루 아이컨택 따뜻하게 부탁드리겠습니다. 민규 씨와 함께 힙합팀 멤버로 활약하고 있습니다. 세븐틴 앨범 작업에 적극적으로 참여하고 있죠. 자, 왼쪽에 계신 기자님들께도 인사드렸고요. 중앙에 계신 기자님들께 다시 한번 멋지게 아이컨택 부탁드리겠습니다. 2022년 첫 솔로 믹스테이프를 공개했을 만큼 남다른 음악성을 보여주고 있는 우리 번호은 씨입니다. 앉아계시는 분들, 서 계시는 분들 모두 고루고루 아이컨택 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 오른쪽에 계신 기자님들께도 가장 오른쪽에 계신 기자님들께도 모두 빠짐없이 아이컨택 따뜻하게 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 준비되는 하트 있을까요? 하트, 하트. 어떤 하트 준비되어 있을... 아, 남다른 하트네요. 가슴에 살포시 모은 하트. 고맙습니다. 너무 좋네요. 다른 하트 또 있을까요? 숨겨놓은 거 빨리 풀어주세요. <웃음> 네, 보라트 고맙습니다. 우리 번호 씨 수줍게 내놓은 두 번째 하트까지 고맙습니다. 무대 아래로 잠시 모시겠습니다. 자, 다음 세븐틴 멤버 어느 분이실까요? 바로... 정한 씨입니다. 정한 씨 무대 가운데로 오시면 사진 촬영 시작하도록 하겠습니다. 역시 등장부터 프레시가 바쁘게 터지고 있는데요. 왼쪽부터 인사드리도록 하겠습니다. 서 계시는 분, 앉아 계시는 분 모두 고루고루 따뜻하게 아이컨택 부탁드리겠습니다. 네. 자 중간에 계신 기자님들께도 사진 촬영 이어가겠습니다. 정말 맑고 청량한 음색으로 세븐틴의 음악에 더욱더 감성을 더해주고 있는 우리 정한 씨죠. 다른 멤버들의 고민도 잘 들어주는 든든한 맏형입니다. 자 그리고 오른쪽에 계신 기자님들께 인사드리셨나요? 제가 말씀을 드리느라 네 <웃음> 따뜻하게 미소를 보내주고 계시고요. 준비된 하트가 있을까요? 네 가슴 앞에 살포시 하트를 던지고 계시네요 받아야 됩니다 우리 받읍시다 하트를 받아, 받아야만 받아 합니다 고맙습니다 정원 씨와의 사진 촬영 마무리 짓도록 하겠습니다 무대 아래로 모시겠습니다 자 정원 씨 다음에 바로 조슈아 씨와의 사진 촬영 이어가겠습니다 젠틀맨 조슈아 씨 무대 중앙으로 오시면 사진 촬영 이어가겠습니다 안녕하세요 네, 왼쪽에 계신 기자님들께 먼저 사진 촬영 시작하겠습니다. 부드럽고 감미로운 목소리에 수준급 기타 연주 실력까지 갖춘 조슈아 씨입니다. 자, 중앙에 계신 기자님들께도 인사드릴까요? 앉아 계신 분, 바닥에 계신 분도 계십니다. 바닥에 앉아 계신 분까지 골고루 아이컨택 따뜻하게 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 오른쪽에 계신 기자님들께도 인사드릴까요? 올해 초에 SBS 예능 프로그램 브로우 앤 마블을 통해서 또 다른 매력을 보여준 우리 조슈아 씨입니다. 고맙습니다. 자 준비된 하트 저 기대하고 있어요. 고맙습니다. 조금 가슴보다 높은 위치에 살포시 꺼낸 하트 조슈아 씨의 하트 받아주시기 바랍니다. 고맙습니다. 왼쪽에 계신 분들께도 하트 좀 날려볼까요? 오른쪽에 계신 분들 서운하지 않으실까요? 고맙습니다. 오른쪽에 계신 분들께 또 다른 하트를 꺼냈습니다. 고맙습니다. 조슈아 씨 무대 아래로 모시겠습니다. 자 다음 멤버는 바로 이분입니다. 세븐틴의 명곡 메이커 우지 씨 개인 사진 촬영 이어가겠습니다. 무대 가운데로 모시겠습니다. 자 우지 씨 왼쪽부터 사진 촬영 이어가겠습니다. 왼쪽에 계신 기자님들께 따뜻한 미소와 함께 인사 부탁드리겠습니다. 보컬팀의 리더이자 세븐틴의 앨범 프로듀서입니다. 자 반가운 모습이죠. 가운데 계신 분들께도 인사드릴까요? 앉아계신 분또 테이블 아래 바닥에 계신 분들께도 아이컨택 따뜻하게 부탁드리겠습니다. 네 고맙습니다. 오른쪽에 계신 분들께도 
아이컨테 부탁드리겠습니다. 저작권협회에 등록된 우지 씨 작품이 160곡이 넘습니다. 이번 베스트 앨범에서는 또 어떤 명곡을 보여주실지 더더욱 기대감이 높아지고 있습니다. 자, 우지 씨 어떤 아트 준비했어요? 어, 카메라가 우르르 다시 올라왔습니다. 아, 마음을 두 배로 담아서 두 개의 쌍하트. 고맙습니다. 받아야 됩니다. 우린 저걸. 고맙습니다. 고맙습니다. 무대 아래로 잠시 모시겠습니다. 우지 씨 고맙습니다. 다음 멤버는 바로 도겸 씨입니다. 도겸 씨 무대 가운데로 오시면 사진 촬영 시작하도록 하겠습니다. 세븐틴의 도겸 씨. 자 왼쪽부터 시작해 볼까요? 서 계시는 분들 또 앉아 계시는 분들 모두 고루고루 사진 촬영 이어가겠습니다. 오, 한 번에 많은 포즈를 <웃음> 다 보여주고 계시는데 <웃음> 네. 마이스트로를 맡아내는 어떤 포즈를 또 미리 보여주고 계시는데요. 가운데 계신 분들까지 네 하트, 손하트 그리고 오른쪽에 계신 분들께도 하트 고맙습니다. 마이스트로 포즈 중앙에 계신 분들께는 안 보여도 괜찮을까요? 아 고맙습니다. 그림자가 약간 지는데 손을 조금만 낮춰주시면 어떨까요? 네, 아 좋습니다. 얼굴에 그림자가 졌거든요. 밑에도 네, 고맙습니다. 너무 좋습니다. <웃음> 교향곡이 들리지 않으십니까, 여러분? <웃음> 고맙습니다. <웃음> 자, 도겸 씨와 함께했습니다. 잠시 후에 또 뵙겠습니다. 자, 이번에는 바로 이분입니다. 승관 씨 나와주시죠. 세븐틴의 승관 씨와 함께 개인 사진 촬영 이어가도록 하겠습니다. 무대 가운데로 오시면 왼쪽부터 사진 촬영 시작하도록 하겠습니다. 왼쪽에 계신 기자님들께 먼저 네 안녕하세요. 사진 촬영 시작하겠습니다. 자, 가벼운 손인사로, 손인사로 먼저 시작하셨는데요. 말 그대로 만능 치트키 멤버죠. 뛰어난 가창력, 섬세한 감정 표현, 모든 게 완벽한 우리 승관 씨입니다. 중앙에 계신 분들께도 앉아 계신 분도 계십니다. 차례차례 아이컨택 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 오른쪽에 계신 기자님들께도 제일 오른쪽에 계신 분들께도 따뜻하게 아이컨택 부탁드리겠습니다. 오른쪽 무릎은 수줍어서 약간 굽히신 걸까요? 어떤 중심을 잡으신 걸까요? 네, 자, 그 무릎을 살짝 살려서 멋진 하트도 혹시 가능할까요? 예쁜 하트 포즈 부탁드리겠습니다. 네, 보라트 나왔습니다. 고맙습니다. 이번 앨범의 작사, 작곡도 어떤 부분을 참여 많이 하셨을지 더욱더 기대가 높아지고 있습니다. 한분한 한 분께 따뜻한 하트도 주셨고요. 고맙습니다. 잠시 후에 다시 뵙겠습니다. 승관 씨였습니다. 자, 이번에는 세븐틴의 준 씨와 함께 개인 사진 촬영 이어가겠습니다. 무대 가운데로 오시면 사진 촬영을 시작하겠습니다. 아 정말 뚜렷합니다. 뚜렷한 우리 준 씨. 왼쪽부터 사진 촬영 이어가겠습니다. 서 계시는 분들 앉아 계시는 분들 모두 고루고루 카메라에 따뜻하게 아이컨택 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 중앙에 계신 분들께도 인사드릴까요? 정말 이목구비가 도회적이죠. 너무 매력 넘치는 우리 준 씨. 파워풀하고 무게감 있는 춤선 역시 매력적인 준 씨입니다. 오른쪽에 계신 기자님들께도 인사드리겠습니다. 자, 준비한 어떤 색다른 포즈, 하트가 있을까요? 네, 어, 잠시 보라트를 보여드렸다가 가슴의 하트로 다시 보라트로 네, 고루고루 왼쪽, 중앙, 오른쪽 기사님들께 모두 아이컨택 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 준 씨와 함께한 개인 사진 촬영이었습니다. 다음은 호랑이의 시선 호시 씨와 함께하겠습니다. 무대 가운데로 오시면 본격적으로 사진 촬영 시작하겠습니다. 등장과 함께 프레쉬 세례를 받고 있는 우리 호시 씨. 왼쪽에 계신 기사님들께 먼저 인사드리겠습니다. 네, 자 왼쪽에 계신 분들 하나하나 따뜻하게 아이컨택 부탁드리겠습니다. 역시 우리 호시 씨 하면 빠질 수 없는 호시 씨만의 트레이드 마크를 보여주고 계시고요. 손하트도 고루고루 알아서 다 뿌려주고 계십니다. <웃음> 네, 역시 마이스로 얼굴에 그림자가 돼요. 조금만 낮게 해주실 수 있을까요? 네, 좋습니다. 완벽합니다. 완벽합니다. 네, 호시 씨와 함께한 개인 사진 촬영이었고요. 네, 감사합니다. 무대 아래로 모시겠습니다. 자 이번에는 
DAC입니다. 세븐틴의 DAC. 무대 가운데로 오시면 본격적으로 사진 촬영 시작하겠습니다. 반갑습니다. DAC. 왼쪽부터 시작해 볼까요? 네, 감사합니다. 왼쪽에 계신 자님들께 인사드리겠습니다. 굉장히 시크하게 인사를 주시고 계시는데요. 가운데 계신 기자님들께도 제일 밑에 앉아 계신 기자님들께도 아이컨택 빠짐없이 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 오른쪽에 계신 또 제일 오른쪽에 계신 분들까지 한분한분 한분 모두 놓치지 말고 따뜻한 시선 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 혹시 준비한 다른 하트가 있을까요? <웃음> 이렇게 또 분위기가 180도 달라지는 DAC입니다. 따뜻한 보라트와 함께 기자님들께 사진 촬영 함께 했습니다. 고맙습니다. 무대 아래로 모시겠습니다. 자, 마지막 멤버 세븐틴의 막내 디노 씨와 함께 개인 사진 촬영 이어가겠습니다. 디노 씨 무대 가운데로 모시겠습니다. 고맙습니다. 네. 왼쪽에 계신 기자님들께 먼저 인사드릴까요? 왼쪽에 계신 분들께 가볍게 손 인사부터 시작하고 있습니다. 앉아 계시는 분들께도 서 계시는 분들께도 모두 아이컨택 하겠습니다. 네, 주방에 계신 분들께 인사드릴까요? 서 계시는 분, 또 반대로 바닥에 앉아 계신 분들까지 모두 아이컨택 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 오른쪽에 계신 기자님들께도 인사드릴까요? 네. 고맙습니다. 우리 디노 씨 어떤 하트를 준비하셨을까요? 네, 가슴 앞에 사랑스러운 마음을 담아서 하트를 보여주고 계십니다. 살짝 각도를 틀어서 왼쪽에 계신 분들과 오른쪽에 계신 분들께도 모두 하나하나 하트를 선물하도록 하겠습니다. 네, 손가락 하트까지 고맙습니다. 디노 씨. 네, 자. 이제 단체 사진 촬영을 진행하겠습니다. 세븐틴 여러분 모두 무대 위로 모시겠습니다. 올라와 주시죠. 네, 자한분한분 열세 분 모두 개인 촬영을 끝냈는데요. 이제 나머지 멤버분들 모두 무대 위로 오시면 다 같이 완전체 촬영을 시작하도록 하겠습니다. 세븐틴 분들 자 먼저 정면부터 사진 촬영을 시작하면 어떨까 싶은데요. 네, 최대한 우리 세븐틴의 관계를 보여주시 가깝게 서서 사진 촬영 시작하겠습니다. 가운데 계신 기자님들께 먼저 조금 더 모여볼까요? 네, 조금 더 모이셔야 될것 같습니다. 상대방의 등에 내 가슴이 닿도록 네, 고맙습니다. 가운데 분들께 손 인사 간단히 시작해 볼까요? 네, 앉아 계신 분들, 서 계신 분들 모두 고루고루 인사 올리겠습니다. 자, 왼쪽에 계신 기자님들께도 손 인사, 아이컨택 부탁드리겠습니다. 왼쪽이요, 왼쪽 부탁드리겠습니다. 네, 오른쪽에 계신 분들께도 손 인사와 아이컨택 함께 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 혹시 세븐틴 시그니처 포즈 부탁드려도 될까요? 잠깐 긴급 회의를 하시는데요. 네, 자리가 자리인 만큼 네 시그니처 포즈는 저렇게 통일하도록 하겠습니다. 가운데 계신 분들께 먼저 인사드리겠고요. 네, 왼쪽에 계신 기자님들께 시그니처 포즈 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 오른쪽에 계신 분들께도 아이컨택과 함께 시그니처 포즈 가겠습니다. 감사합니다. 이거 가능할까요? 이번 앨범을 나타내는 포즈가 혹시 있을까요? 어, 역시 마에스트로를 나타내는 얼굴에 그늘이 지지 않게 너무 손을 높이 올리지 않으시면 더 좋을 것 같습니다. 가운데 계신 분들께 먼저 아이컨택 하겠습니다. 고맙습니다. 자, 왼쪽에 계신 분들께 아이컨택 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, 굉장히 리드미컬하게 지휘를 하고 계시고요. 오른쪽에 계신 분들께도 역시 이번 앨범을 나타내는 시그니처 포즈. 
도겸 씨 포즈 굉장히 녹아들고 있습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 이렇게 해서 세븐틴의 개인 사진 촬영, 또 단체 사진 촬영까지 모두 한분한분 한분 차례차례 만나봤습니다. 이렇게 포토타임은 마무리를 짓도록 하겠습니다. 자, 세븐틴 여러분과 함께 이제 목소리로 인사를 드리는 시간을 가질까 하는데요. 한분한분 한분 이야기를 나누기 위해서 마이크를 전달하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 베스트 앨범으로 돌아온 우리의 세븐틴 또 이번 앨범은 어떠한 마음으로 어떻게 작업했는지 너무너무 궁금한데요. 자 마이크 다 전달 받으셨나요? 네 세븐틴 네. 여러분 반갑습니다. 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어 본격적인 소개 앞서서 온오프라인으로 함께하고 계신 기자님들께 인사 단체로 먼저 부탁드리겠습니다. 네 인사드리겠습니다. 네, 세븐틴 안녕하세요 세븐틴입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 이번에는 한번한번 한번 목소리를 좀 듣고 싶은데요. 한분한분 한분 목소리를 담아서 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 호랑이의 시선 호시입니다. 오늘 시간 내서 찾아주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 샌드 준입니다. 잘 부탁드립니다. 반갑습니다. 앨범에 대한 이야기도 잠깐 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 디노 씨 부탁드립니다. 안녕하세요. 세븐틴 디노입니다. 이번에 저희가 베스트 앨범으로 돌아왔습니다. 많은 기대 부탁드립니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 세븐틴 디에스입니다. 와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 세븐틴 원입니다 어, 귀한 시간에서 와주셔서 감사, 감사드리고요. 와이스트로 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 번호입니다. 시간 내주셔서 감사합니다. 이번 앨범 많은 관심 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 네. 세븐틴의 총괄의 네스쿱스입니다. 네, 귀한 시간에서 와주셔서 너무 감사드리고요. 오늘 앨범에 대해서 재밌게 기사님들과 얘기 많이 나누고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 민규입니다. 어, 오늘 잘 부탁드립니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 정환입니다. 네, 와주셔서 감사하고 오늘 잘 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요. 승관입니다. 네, 오늘 자리해 주신 만큼 좋은 시간 될수 있길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 우지입니다. 오늘 와주셔서 너무 감사드리고 오늘도 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 조슈아입니다. 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 베스트 앨범으로 가요계를 지휘하러 온 세븐틴의 도겸입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 오늘 와주신 분들 진심으로 감사합니다. 감사합니다. 세븐틴의 목소리를 들어보니 어, 지난 주말 팬분들과 만나느라 너무 에너지를 많이 받으신 느낌이 들어요. 아주 <웃음> 좋은데요, 에너지가요. 네, 어제, 어제였거든요. 네, 알고 있습니다. 네, 너무너무 즐거웠습니다. 그큰 사랑을 받았으니 오늘 네. 기운이 얼마나 아. 넘칠까 기대했거든요. 역시나 컨디션이 좋아 보이십니다. 자, 잠시만 무대 아래로 모시고 잠시 뒤에 이야기를 길게 나눠보도록 하겠습니다. 네, 일단 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 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 그렇게 갑자기 기침을 하시면 <웃음> 내려가서 잠시 목을 정비하고 올라오시겠습니다. 정말 지난 주말 큰 사랑을 받고 오신 분들이라 오늘 여러분과의 대화가 더욱더 기대가 됩니다. 자 세븐틴은 정말 명실상부 케이팝 최고 그룹으로 우뚝 섰습니다. 지난해 세븐틴의 누적 앨범 판매량이 무려 1,600만 장이 넘는데요. 특히 지난해 4월에 발매된 미니 10집 FML은 판매량 627만 장을 돌파하면서 케이팝 단일 앨범 사상 최다 판매 기록을 세웠습니다. 이후에 10월에 선보인 미니 11집이죠. 세븐틴스 헤븐은 케이팝 역사상 최초로 초동 판매량 500만 장을 돌파했습니다. 세븐틴은 글로벌 시장에서도 월드레코드 넘버원 아티스트로 통하고 있죠. 아시겠지만 국제음반산업협회 IFPL에서 지난 2월에 이런 발표를 했습니다. 세븐틴의 미니 10집 앨범 FML이 지난해 글로벌 앨범 차트 1위다라는 소식이었는데요. 그러니까 지난해 전 세계에 정말 많은 아티스트들이 좋은 음악을 냈지만 모두 다 제치고 탑 오브 탑으로 가장 많은 판매량을 기록한 게 바로 우리 세븐틴이고 세븐틴의 FML이라는 앨범이라는 얘기였습니다. 미니 11집 세븐틴스 헤븐도 같은 차트 8위에 자리하면서 세븐틴의 막강한 글로벌 위상을 실감케 했습니다. 정말 자타공인 케이팝 아이콘답게 세븐틴의 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어는요. 지난 26일 기준 
선주문 수량 333만 장을 돌파했습니다. 베스트 앨범으로는 정말로 이례적인 수치를 기록한 건데요. 이번 활동에 더욱더 기대감이 커지는 이유가 하나 더 늘었죠. 자 이제 드디어 세븐틴의 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이트 히어 타이틀곡 마이스트로 뮤직비디오를 기자간담회를 통해 여러분이 최초로 만나실 수 있는 시간입니다. 음원 발매 시간보다 앞서서 공개되는 만큼 음원 및 영상 유출되지 않도록 다시 한번 주의 말씀 부탁드리겠습니다. 세상을 지휘하는 마이스트로가 된 세븐틴 이들이 9년간 이룬 성장과 또 새로운 도약을 향한 의지를 담은 타이틀곡 마이스트로의 뮤직비디오 지금 바로 만나보시죠. 
네. 세븐틴의 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어의 타이틀곡 마이스트로 뮤직비디오 만나보셨습니다. 아, 바쁘게 타자를 두드리고 계시는 게 뭔가 굉장히 마음이 편안해지는데요. 좋은 이야기, 예쁜 이야기 많이 부탁드리겠습니다. 자 그럼 본격적으로 세븐틴 분들을 만나서 이번 앨범에 대해 이야기를 나눠보는 시간 갖겠습니다. 세븐틴 여러분 무대 위로 올라와 주십시오. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 사도의 세븐틴! 안녕하세요, 세븐틴입니다. 네, 고맙습니다. 자리에 모두 앉아주시면 본격적으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 잘 지내셨나요? 네, 너무 잘 지냈습니다. 반갑습니다. 아니, 정말 제가 아까 뭐 어제까지 공연을 정말 힘들게 마치고 오신 거 알아서 피곤하시겠지만 그래도 뭔가 큰 사랑을 받고 오신 얼굴이라 힘내십시오라는 의미에서 말씀을 드렸거든요. 오늘 즐겁게 또 새로운 앨범에 대한 이야기 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 세븐틴의 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이트 히어 벌써부터 반응이 정말 뜨겁습니다. 제가 바로 질문을 좀 드려볼 텐데요. 6개월 만에 새 앨범으로 돌아왔는데 소감이 어떠신지요? 늘 어, 새로운 앨범을 낸다는 것 자체가 너무 설레고 이제 떨리는데요. 무엇보다 우리 캐럿 분들이 이 앨범을 정말 기다렸을 거라고 생각이 듭니다. 어, 캐럿 분들이 이 앨범을 통해서 행복하셨으면 좋겠고 또 저희의 새로운 시작인 만큼 어, 저희도 새로운 마음으로 앞으로 더 나아가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 제가 듣기로는 뭔가 이번 앨범이 더더욱 그 세븐틴의 세븐틴이다. 세븐틴의 정수만을 담았다라는 이야기를 들었었는데 베스트 앨범이고요. 세븐틴 이즈 라이트 히어. 어떤 앨범인지 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 세븐틴 이즈 라이트 히어는요. 어, 말 그대로 베스트 앨범인 것처럼 데뷔 때부터 지금까지의 세븐틴의 어, 모든 걸 담았고요. 어, 제가 생각하는 가장 큰 의미는 지금까지의 세븐틴을 한번 정리를 하고 앞으로의 세븐틴의 어, 새로운 시작을 알리는 앨범이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 네, 디노입니다. 또 이번 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어는 다채로운 매력을 담으려고 노력했는데요. 어, 완전체 신곡 마이스트로와 그리고 힙합팀 랄라리, 퍼포먼스팀 스펠, 보컬팀의 청춘창가 등 신곡을 담겨져 있고요. 그리고 어, 역대 타이틀 모든 곡들을 담으면서 총 33개의 트랙으로 구성된 앨범입니다. 이번 앨범도 어, 진심을 다해서 만든 만큼 많은 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 베스트 앨범이라고 하면 말씀 주신 것처럼 역대 타이틀곡이나 뭐 히트곡 모음집 정도로 저희는 지금까지 좀 생각을 할 수가 있었을 텐데 여기에 말씀을 또 주신 것처럼 어, 신곡이 네 곡이나 더 수록이 됐어요. 이렇게 맞습니다. 많은 신곡을 선보여 주신 이유가 있을까요? 네, 일단 뭐 멤버들이 모두 베스트 앨범을 어, 베스트 퀄리티로 만들자. 라고 생각하고 어, 앨범 작업을 했고요. 어, 그 지금까지 뭐 단순히 세븐틴의 곡들을 모아서 낸다기보다 어, 지금 저희의 뭐 생각과 각오 그리고 어, 저희가 세븐, 아, 세븐틴이 캐럿 분들과 함께 어, 앞으로 이루어가고 싶은 어, 미래의 비전을 앨범에 담으려고 좀 했었던 것 같습니다. 네. 네. 지난 걸어온 길과 지금의 세븐틴과 앞으로의 비전까지 담았다고 말씀 주셨는데 더욱더 앨범이 기다려집니다. 이번 앨범에도 우지 씨를 필두로 해서 멤버 여러분들이 정말 작사 작곡에 다 참여해서 더욱더 의미가 깊다고 저는 알고 있는데요. 자체 제작 또래 선두주자 우리 우지 씨께 묻겠습니다. 타이틀곡 마이스트로 어떤 곡인가요? 네. 어, 노래 제목 마이스트로는 지휘자이자 한 분야에서 누구에게나 인정받는 사람을 뜻하는데요. 네, 저희 세븐틴도 다양한 우리가 모여 우리의 세계를 지휘해 나가고 흐름을 주도하는 최고가 되자는 메시지를 담았습니다. 그리고 마이스트로를 잘 들어보시면 아시는 분들은 알고 들으면 이제 익숙한 사운드들이 조금 있어요. 세븐틴의 데뷔 앨범 탈출곡인 아낀다부터 또 아주 나이스, 어쩌나, 독, 락이쥬, 
치얼스 그리고 손오공 이렇게 총몇 곡이겠죠? 일곱 곡. 예, 일곱 곡의 소스들을 조금씩 녹여서 새로운 음악을 좀 재탄생시킨 그게 좀 마이스트로라는 곡의 특징입니다. 네. 네 정말 뭔가 지난 유행어긴 하지만 이 말밖에 생각이 안 나네요. 한땀한땀 한 땀. 장인정 신으로 만든 곡인가 라는 기대감이 감사합니다. 높아지는데요. 멤버분들은 마이스트로 처음 딱 들었을 때 느낌이 어땠는지도 또 굉장히 궁금해요. 이런 건. 어, 뭐늘 솔직하게 저는 사실 새로운 도전을 한다는 것 자체가 저는 조금 두렵기도 했어요. 음. 이 음악을 어, 우지가 만들었는데 이 음악을 또 어떻게 받아주시, 받아들여 주실까라는 걱정이 우선 들었고 그럼에도 불구하고 우지가 만들었기 때문에 아 이거는 캐럿분들이랑 많은 분들이 어, 좋아해 주시겠다라는 믿음도 들었던 것 같아요. 그리고 새로운 장르를 늘 도전해주는 우지에게 또 감사하다고 고맙다고 말해주고 싶네요. 어, 네 그리고 전이곡 처음 들었을 때 너무 설렜거든요. 음. 과연 대중분들이 저희 곡을 어떻게 생각할까 저는 일단 너무 좋았어가지고 어, 너무 기대됐고 일단 노래 들었을 때 퍼포먼스도 굉장히 잘 나오겠다라는 생각이 들었는데 역시나 잘 나온 것 같습니다. 많이 기대해 주세요. 네, 어, 저 같은 경우도 이 마이스트로라는 키워드 자체가 너무 그 인상적이어서 포인트 안무 잡기가 되게 좋겠다라는 음. 생각도 들고 이 노래를 듣고 굉장히 다이나믹한 구성으로 무대 연출을 할수 있겠다라는 생각이 들어서 너무너무 좋았던 것 같아요. 네, 멤버분들도 마음에 쏙 들었다고 말씀 주셨는데요. 어, 앞서 본 뮤직비디오 이야기를 나누고 싶습니다. 마치 한 편의 SF 영화를 보는 듯한 마음마저 들었는데 뮤직비디오에도 뭔가 남다른 메시지가 있을 것 같은데 어떤 분이 또 친절하게 말씀을 주실까요? 네, 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 마이스트로 뮤직비디오는 어, 모든 것을 인공지능이나 또 신기술로 만들어낼 수 있는 세상을 배경으로 하는데요. 어, 그 안에서 저희 세븐틴의 지위를 통해 진정한 이제 창작이 무엇인지를 담아내고자 했습니다. 네, 그리고 또 다양한 존재들과 또 세븐틴이 하나가 돼서 다 함께 우리의 세상을 이끄는 모습을 또 표현을 해봤고요. 네, 뮤직비디오에 또 여러 상징들이 숨어 있으니까 많은 분들께서 집중해서 보시면 보시면서 또 다양한 해석을 들려주시면 좋겠습니다. 네. 네. 맞습니다. 요즘 정말 뭐 빠르게 발전하고 있는 기술이 화두가 되고 있는데 실성 맞춤 뮤직비디오가 아닐까라는 생각마저 들었고요. 어, 이번에는 또 타이틀곡뿐만이 아니라 유닛곡 세 곡도 뮤직비디오 작업을 하셨다고 들었습니다. 맞아요? 네. 이번에 유닛곡 세 곡도 다 뮤직비디오를 촬영을 했고요. 그리고 어, 진짜 유닛별로 곡이 느낌이 너무 다른데 뮤직비디오들도 정말 각각 다잘 나와가지고 아주 기대하고 있습니다. 네, 우선 랄랄이라는 곡이 있는데요. 어, 좀 신나는 곡인데 뮤비에서는 저희가 그 곡을 자유롭게 즐기는 모습을 많이 담아보려 했습니다. 네, 저희 퍼포먼스 팀은 스펠이라는 곡인데요. 굉장히 몽환적이고 나른한 느낌을 어, 저희 퍼포먼스 멤버들이 어, 굉장히 섹시하고 절제, 절제하면서 어, 굉장히 아름답게 표현한 뮤직비디오인데 그 뮤직비디오를 사실 미리 봤는데 너무 예쁘게 잘 나와서 기대 많이 해주시면 좋을 것 같습니다. 네 그리고 마지막으로는 보컬팀의 청춘창가라는 노래인데요. 어, 누구든 처음 맞는 청춘을 찬미하는 그런 노래입니다. 어, 그리고 뮤직비디오에서는 저희 보컬팀의 각자 개성에 맞게 또 어, 다섯 명의 청춘을 담은 드라마 같은 그런 뮤직비디오가 만들어진 것 같아서 많은 기대 부탁드리겠습니다. 네. 신곡 네 곡의 베스트 앨범이 담겼고 또 거기에 뮤직비디오까지 모두 꽉꽉 차, 채워서 이번 앨범이 나올 예정입니다. 앨범과 더불어서 콘서트 소식도 사실 정말 저도 너무 궁금한데 팬분들과 만남을 준비해놓고 있다고 들었습니다. 네, 준입니다. 어, 지난달 우리 인천에서 공연 마치고 지난주는 서울에서 마쳤습니다. 어, 사실 이번 콘서트, 특히 서울 콘서트 때도 이제 우리 캐럿 분들 위해 깜정 선물 주기 위해 타이틀곡 마이스트로랑 어 이제 갓 유닛이 한곡총 내고 네 이렇게 미리 팬분들한테 보여줬습니다. 어 팬분들 뜨거운 발은 있기 때문에 어 덕분에 이번 활동 더 열심히 할수 있는 것 같습니다. 네 이번 베스트 앨범은 어 이름이 베스트 앨범이기 때문에 베스트의 모습을 보여드리려고 
열심히 노력했으니까요. 베스트 세븐틴 기대 많이 해주세요. 네. 늘 베스트를 보여주셨는데 어떤 베스트 오브 베스트일지 전 정말 너무 기대가 커지고 있네요. 인천 아시아드 주경기장에 이어서 서울 월드컵 경기장까지 정말 이제 스타디움 투어 아티스트로 성장한 세븐틴의 면모를 확인할 수 있는데요. 세븐틴 투어 팔로우 어겐 투어 어느 곳에서 또 만날 수 있는지 정보 좀 부탁드리겠습니다. 네, 디에시입니다. 인천 공연과 서울 공연에서 받은 에너지를 안고 5월에는 일본에서 투어를 이어갈 예정입니다. 5월 18일, 19일 오사카 야마 스타디움 나가이 5월 25일, 26일 나가나와 니산 스타디움으로 캐럿을 만날 수 있습니다. 고맙습니다. 맞습니다. 네. 네. 네, 너무 귀여운데요. 나가나가와 저도 수석은. 하기 어려운 발음을 네. 왜 DA 씨께 제가 여쭤는지 제 잘못이에요. 아, 그러게 말이에요. 네. 정말 이게 미안합니다. 오히려 가나가와. 기억에 남을 것 같기도 해요. 네. 네, 하나하나 머리에 잘 박혔습니다. 고맙습니다. 자, 공연 장인이라는 수식어답게 매 공연 폭발적인 반응을 얻고 있는 세븐틴입니다. 아, 특히 가나가와 니산 스타디움은 회당 해당 7만 명이 넘는 관객이 입장할 수 있는 정말 초대형 스타디움인데요. 말 그대로 많은 가수분들에게 꿈의 무대로 불리는 곳입니다. 아, 올해 또 어떤 계획이 남아 있는지 여기서 공개해 주실 수 있는 계획이 있을까요? 와 일단 어, 인천에서 공연했고요. 어제 엊그제 상암에서 공연을 했고요. 아까 우리 DAC 말한 것처럼 곧 일본에서 정말 큰 스타디움에서 공연을 할 예정이고요. 그리고 올해 또 베스트 앨범 말고도 또 앨범이 하나 더 나와요. 그래서 올해는 총 앨범이 두개 나올 예정이고요. 그리고 팔로우 어게인 콘서트가 끝이 나면 아마 새로운 콘서트가 또 있지 않을까 싶어요. 그리고 캐롤랜드도 있고요. 할수 있을까 싶어요. <웃음> 네, 어쨌든 오늘 올해에 사실 저희한테는 정말 의미 있고 어, 수많은 스케줄들이 있는데 어, 분명히 캐럿 분들이 너무너무 좋아할 것들이라고 생각을 해서 매 순간 하나하나 최선을 다해서 준비할 예정이고요. 어, 올해 저희 세븐틴이 하는 모든 것들에 어, 관심 가져주시면 좋을 것 같습니다. 네, 끊임없습니다. 네, 2024년 더욱더 기대되는 세븐틴입니다. 네, 또 가을에는 새로운 투어를 통해 전 세계 캐럿 분들을 찾아뵐 거예요. 특히 새 투어에서는 미국에서 계신 캐럿 분들도 만나러 갈 계획입니다. 네, 미국 공연은 2022년 비드선 투어 이후 2년 만이라 저희도 너무 너무 기대하고 있고요. 빨리 저희 캐럿들을 만나뵙고 싶습니다. 네 그리고 저희가 데뷔 후 처음으로 어, 대규모 뮤직 페스티벌에도 출연할 예정이고요. 어, 6월에는 글래스톤베리 그리고 9월에는 룰라 팔루자의 페스티벌에 출연할 예정인데 어, 저희 세븐틴답게 아주 멋있는 무대 하고 올 예정이니까 기대 많이 해주시길 바라겠습니다. 네 정말 기대가 됩니다. 어, 올해도 세븐틴의 해로 만들겠다 정말 이런 이야기를 그대로 담은 앞으로의 계획들을 공유해 주셨는데요. 살짝 우리 민규 씨가 할수 있을까요? 라고 약한 모습을 보여줬지만 할수 있겠죠. 당연하죠. 하고 있을 거예요. 분명. <웃음> 정말 팬들이 <웃음> 얼마나 기쁜 마음으로 기다리고 있을지 또 얼마나 큰 사랑을 또 받고 올지 2024년 마지막에 세븐틴의 모습이 너무너무 아름답게 벌써부터 그려지는데요. 올해 이렇게 다양한 글로벌 활동이 예정된 만큼 또 각오를 보여주시면 좋을 것 같은데요. 제가 오늘 각오 담당이군요. 아, 소감이야. 아... <웃음> 아, 그냥 열심히 해야겠다는 생각밖에 안 하고 있습니다. 하루하루 어, 이런 삶을 살수 있다는 것에 감사하고 멤버들과 함께 힘든 일이 있더라도 잘 이겨내면서 많은 곳에서 캐럿 분들을 행복하게 해드리고 그리고 많은 분들이 또 다른 사랑을 줄수 있는 어, 세븐틴이 되어야겠다고 한번더 다짐하면서 하나하나 일들을 해나가도록 하겠습니다. 고맙습니다. 또 그리고 어, 멤버들 모두 정말 이 세븐틴이라는 팀을 너무 사랑하고 그리고 저희 팬분들인 캐럿들을 정말 많이 사랑하거든요. 그래서 제가 이제 누군가의 
팬이었던 적도 있었던 입장으로서 어, 이런 가수들이면 정말 후회 없이 좋아할 수 있겠다는 생각이 들 정도로 정말 멤버들끼리 뭐 힘들 때도 많고 지칠 때도 많지만 항상 또 막상 하면 정말 열심히 잘 하려고 하는 책임감 높은 멤버들이어서 어, 앞으로 정말 세븐틴으로서 힘이 닿을 때까지 활동을 이어나가고자 이어나가고자 합니다. 네, 그래서 기자님들도 저희의 행보를 어, 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 조금 예쁘게 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 네, 고맙습니다. 사실 뭐 세븐틴 하면 실력, 노래, 그냥 말할 것도 없이 너무 좋은데 거기에 멤버들 간의 우애 깊은 모습이 팬들의 입장에서는 그게 더 고맙고 마음이 더 가는 요소거든요. 말 주신 말씀 주신 대로 정말 그런 부분이 팬들이 잘 느끼고 있는 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 세븐틴과 앨범 이야기는 여기서 살짝 마무리를 짓고요. 이제부터는 질의응답 시간을 가져보도록 하겠습니다. 예쁘게 봐주실 우리 기자님들의 궁금증을 하나하나 해결해 나가도록 하겠습니다. 자 준비된 기자님들께 저희가 마이크를 전달하겠습니다. 손을 들어주시면 됩니다. 네 안녕하세요. 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 네. 안녕하세요. 저 문화일보 유민우인데요. 우선 상암 경기장 입성한 거 축하드리고요. 올해 10년 차신데 새로운 시작을 많이 말씀하셔가지고 좀 올해 어떤 새로운 모습을 보여주실 건지 좀더 구체적으로 말씀 주시면 감사하겠고요. 두 번째 질문은 상암에서 공연하실 때 앞으로 더큰 공연장에서 더 좋은 곳에서 모습 보여드리는 세븐틴이 되겠다고 하셨는데 더큰 공연장은 어디를 목표로 하시는지 궁금합니다. 구체적인 답변을 궁금해 하셨습니다. 네, 일단 어, 전 세계에 있는 스타디움을 다 돌고 싶은 마음이 들었고요. 그리고 뭐 상암보다 뭐 크기로 얘기는 할수 없는 것 같아요. 그냥 아직 직접 보지 못한 캐럿분도 많다고 들었고 또 유럽, 뭐 미국, 뭐 많은 곳에서 상암 정도의 크기 스타디움 투어를 한번 돌아보고 싶습니다. 저는 또그 아, 라스베가스에 그 아. 원형으로 된그 새로운 공연장이 그쵸, 그쵸. 있는데 저 스타디움이 있어요 거기서 네, 거기 좀 궁금해요 거기서 한번 해보고 싶은 마음도 좀 있습니다 네. 어, 저는 그 새로운 시작에 대한 질문을 해주셨는데 사실 저희가 10년 동안 활동하면서 어, 많은 것들을 했기 때문에 정말 처음 해보는 건 생각보다 많이 없을 수도 있다고 생각을 하는데요 저희한테 새로운 시작이라는 건 항상 마음가짐인 것 같아요 뭔가 어, 10년이 됐고 베스트 앨범으로 그 10년을 정리를 했고 앞으로 주어지는 것들에 대한 마음가짐을 항상 새롭고 어, 초심을 가지고 준비한다면 그 모든 것들이 새롭게 느껴지지 않을까 라고 예쁘게 말 한번 해봅니다. 네. 고맙습니다. 저는 우지가 만들어준 마에스트로부터 저희의 새로운 모습이라고 생각을 합니다. 어... 사실 저희는 네. 늘상 계속해서 도전해 나갔고 계속해서 새로운 거를 해왔어요. 데뷔하고 나서 계속 지금까지도요. 그래서 그냥 가장 세븐틴다운 모습을 보여드리고 있는 것이 우리의 구체적인 새로운 모습들이지 않을까 싶어요. 저희도 나이가 들어가고 있고 시간의 흐름에 따라 계속 앨범의 색깔도 계속해서 어 저희 모르게 바뀌고 있기 때문에 네뭐 그렇습니다. 흐름에 따라 새롭게 다가가도록 하겠습니다. 네 고맙습니다. 손을 들어주시면 마이크를 전달하겠습니다. 네. 하이, my name is Mariana b a g a l i I'm from Italy. Oh, hi. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Hi. Thank you guys for having us. I know you've already been in Italy, um, so we want to know if we can see you more in Europe soon and maybe in Italy as well. 네, 이탈리아에서 볼수 있으면 좋겠다고 말씀해 주셨는데요. Hopefully in the future we will be able to see you guys in Italy. Um, Right now, the closest we're getting is the Glastonbury Festival in England, but hopefully in the future we want to see the Carrots in Italy because we've made so much great memories there and can't, to go, can't wait to go back there. Thank you so much. Yes, a European tour is um, definitely something we all are waiting for and we'd love to visit Italy and perform there as well. Thank you. 
네, 지금 당장 이탈리아에 대한 계획은 여기서 공유해 주실 수는 없지만 유럽 투어를 하고 있는 만큼 계속해서 언제든지 이탈리아에 가고 싶다는 말씀 주셨습니다. 네, 자 다음 감사합니다. 질문도 받아보겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 저 뉴스원의 안태현 기자라고 합니다. 안녕하세요. 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 이번 앨범이 이제 9년간의 활동을 좀 담았다고 했는데 세븐틴이 좀 돌아봤을 때 활동했던 9년은 좀 어떤 의미였던 것 같은지 더 궁금하고요. 두 번째로는 어쨌든 이번 앨범을 통해 새로운 폼으로 알리겠다고 했는데 어떤 방향으로 세븐틴이 나아갔으면 좋겠는지에 대해서 구체적으로 말씀해 주셔서 감사하겠습니다. 저는 네, 에스쿱스입니다. 저는 지난 9년간 어, 활동한 것들을 생각해보면 앞으로 나아가야 되는 길에 대해서 어, 필요한 관계성과 믿음을 가, 가진 갖게 된 시간들이었다고 생각이 들어요. 그래서 저희가 10년 차가 됐는데도 불구하고 어, 아직도 어, 많은 목표들을 멤버들끼리 서로 얘기하고 어, 나아갈 수 있게 하는 그런 힘들을 9년 동안 차곡차곡 잘 모아왔다고 생각이 듭니다. 정말 뭐 쉽지 않은 일들도 있었고 뭐 행복한 일들도 되게 많았는데 이것들을 다 모아서 베스트 앨범을 시작으로 어, 더 나아갈 수 있는 활동들이었던 것 같습니다. 네, 호시입니다. 어, 새로운 포부로 구체적으로 말씀드리자면 어, 사실 저희도 누군가를 보고 꿈을 꿨듯이 어, 많은 후배분들 그리고 많은 어, 꿈을 꾸는 사람들이 저희를 보고 저희가 13명이 앞으로 쭉쭉 걸어 나가면서 아 이렇게까지 갈수 있구나 라는 모습을 어, 좀 긍정적으로 좀 보여드리고 싶은 네, 마음입니다. 네. 네. 자, 손을 들어주신 기자님께 마이크 전달하겠습니다. 네 안녕하세요. 저 노크뉴스의 김수정 기자라고 합니다. 네, 안녕하세요. 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 네 아까 세븐틴이 걸어온 길에 대해서 말씀하실 때그 도전을 계속했다고 말을 해주셨는데 지금까지의 세븐틴 걸어온 길을 돌아봤을 때 가장 큰 도전은 무엇이었는지 궁금하고요. 그리고 아까 공연장 얘기가 좀 나오기는 했는데 사실 계속해서 팬이 많이 늘어나고 있어서 투어 규모도 커지는 걸로 알고 있거든요. 그래서 이런 투어를 좀 어떤 방식으로 멤버들끼리 이야기를 나누면서 도시나 뭐 그런 일정을 정하는지도 좀 궁금합니다. 일단 저희의 도전은 13명으로 시작한 것부터 도전이었다고 <웃음> 생각이 <웃음> 듭니다. 가장, 가장 큰 네. 도전이긴 했어요. 네. 정확하네요. 네, 13명으로 다인원으로 시작한, 시작한 것부터 도전이었다고 생각이 들고요. 그리고 우지가 곡을 만들고 자체 제작돌로 시작한 것도 너무나 큰 도전이라고 생각합니다. 그래서 13명이 함께 지금까지 한 명도 빠짐없이 10년 동안 활동하고 있는 것도 도전이라고 생각이 들고요. 그리고 우지가 계속 음악을 만들고 그 음악으로 활동을 할수 있는 것도 늘 저희 팀에게는 도전이라고 생각이 듭니다. 도전이 참 많아요. 저희 팀이. 그렇죠? 그리고 저희가 어 아까 뭐 투어 일정을 어느 정도 말씀을 드렸는데 멤버들끼리 항상 아주 긍정적으로 투어에 대해서 얘기를 해요. 정말 부득이하게 시간이 안 되는 상황에서 뭐 갈수 없는 건 어쩔 수 없지만 시간이 있다면 어 저는 개인적으로 좀 무리해서 멤버들을 설득해서 최대한 많은 공 지역에 많은 캐럿 분들을 만나고 싶고 아직 못 가본 곳이 너무 많기 때문에 저희가 어 케이팝 아이돌로 있는 한네 최대한 멀리까지 최대한 많은 곳 슬, 가보고 싶습니다. 네. 네. 민규 씨의 본심이 나왔네요. 아까는 할수 있을까요? 하더니 최대한 많은 캐럿을 만나고 싶다고 또 본심을 말씀 주셨습니다. 또 궁금한 게 있으신 분들 손을 들어주시면 마이크 전달하겠습니다. 안녕하세요. 코리아 저항 데일리 조영진입니다. 네, 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 어, 어, 그 콘서트를 봤는데 그때 마이스트로 지휘봉 안무를 지, 지휘봉 안무 때 지휘봉을 쓰시는 것 같던데 이게 한 명만 지휘봉을 쓰는지 아니면 다 같이 지휘봉을 쓰는 건지 궁금했고요. 또 마이스트로부터 새로운 모습을 보여주신다는데 그게 어떤 모습인지 궁금하고 마지막으로 어 혹시 AI로 작사 작곡을 해본 적이 있어서 이런 뮤비에 관한 아이디어를 생각하신 건지 좀 답변해 주시면 감사하겠습니다. 네 안녕하세요 호주입니다. 일단 지휘봉 같은 경우는 제가 처음에 이제 인트로에 시작해서 
쭉 들고 있다가 멤버한테 이제 몰래 몰래 이렇게 건네주면서 이제 뒤에서 이렇게 또 다시 받고 또 다시 건네주고 이러면서 이제 하나의 지휘봉으로 계속 끝까지 연출하는 네 그런 모습이었습니다. 네, 그럼 다음 질문 또 다른 멤버가 좀 대답해 볼까요? <웃음> 어, 네 마이스로를 통해서 어떤 새로운 모습을 보여드리려고 구체적으로 얘기를 하자면요. 우선 안주하는 모습을 보여드리고 싶지 않았던 게 저에겐 굉장히 새로운 모습을 좀 보여드릴 수 있다고 생각했습니다. 그냥 어 시간이 지나서 뭔가 앨범에 힘을 빼고 하기보다는 그냥 지금 우리의 바이브는 온도는 지금 계속해서 이렇게 얘기가 나오는 것처럼 더 많은 곳을 가고 싶고 더큰 곳을 가고 싶고 아직도 이런 폐기와 열정이 넘치는 친구들이기 때문에 어 이런 연차에도 정말 꾸준히 열심히 하는 모습을 보여주고 싶다? 그게 좀그 우리의 새로운 모습이라기보다는 그냥 이렇게 바깥에서 볼, 봤을 때와이 친구들 정말 새롭다 할수 있는 포인트지 않았을까? 라고 감히 예상을 했고요. 그리고 AI로 작사 작곡을 어 당연히 해봤습니다. 당연히 연습도 많이 해봤고 이제 다가오는 그 기술의 발전을 불평하 불평만하기보다는 좀 같이 발맞춰 가야 된다고도 생각을 하고 있기 때문에 어, 연습도 많이 해보고 또 단점도 찾아보고 그 속에서 장점은 무엇이며 또이 기술 지금 이렇게 빠르게 발전하는 기술들 속에서 우리의 고유 아이덴티티는 어떻게 지킬 것이며 이거에 대한 고민은 정말 매일같이 하고 있는 것 같아요. 그래서 참 뮤직비디오도 저희가 많이 애정하는 게 감독님들 이랑 같이 이게 뮤직비디오 촬영을 하면서 정말 어 이런 공감대도 잘 형성이 되어 있어서 참 호흡이 잘 맞구나라는 생각도 했습니다. 네. 네, 고맙습니다. 다음 기자분께 질문 받도록 하겠습니다. 뒤에 계속 소리. 네. 뒤쪽에 계신 기자님들께 마이크 전달하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 비젠터 윤준필 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 앞에서 비슷한 질문인 것 같기도 한데요. 지난 그 9년을 돌아봤을 때 여러분들의 가장 기억에 남는 순간 베스트 씬이 좀 궁금하기도 궁금하고요. 그리고 또그 9년 동안 아까 잠깐 그 언급이 있긴 있었는데 어, 좀 제일 힘들었던 순간 이때는 좀, 정말 좀 우리가 생각해도 위기였던 것 같다라고 생각하는 그런 순간들이 있었는지 좀 궁금합니다. 어 저는 음. 마마 대상 받았을 때가 어 제일 저에겐 베스트였던 것 같고요. 어 저희가 10, 막 19년도 18년도쯤에 뭐 멤버들끼리 얘기하면서 아 우리는 대상을 가수 생활하면서 대상을 받을 수 있을까? 라는 고민을 했던 적이 있었어요. 너무나도 많은 선배님들이 계시고 너무 잘하는 선배님도 계시고 후배님도 계시고 그래서 우리는 가수 생활을 끝날 때까지 대상을 한 번은 받고 가수 생활을 끝낼 수 있을까라는 고민을 했던 적이 있는데 그때가 저한테는 좀 일에 대해서 힘들었던 시기였던 것 같고 근데 그거를 또 이겨내는 게 마마 대상이어서 저에겐 그 마마 대상이 베스트가 되기도 합니다. 네 안녕하세요 호시입니다. 저는 가장 기억에 남는 장면이 그 진짜 상암에서 공연했을 때가 아 진짜 딱 공연하면서 와 나의 아이돌 인생은 진짜 참 잘했다 약간 이런 생각이 막 들면서 너무 감동인 거예요 진짜 그렇기도 했고 그리고 가장 힘들었던 순간은 그 정말 그 코로나 때 그때 아 진짜 영화나 드라마처럼 이게 이렇게 시대가 바뀌어서 이게 지속되면서 진짜 막 온라인으로만 팬들을 만나야 되고 공연을 온라인으로만 하는 시대가 오면 어떡하지 막 이러면서 좀 그때 막 지속되면서 그때 좀 많이 힘들었었던 것 같아요 네 그때 뭔가 뭔가 저희 캐럿들과 호흡하지 못하고 이런 함성 소리를 직접 들을 수 없을 때 뭔가 그때가 좀 많이 힘들었던 순간이었던 것 같습니다. 네. 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 시간 관계상 마지막 한 분께만 더 질문을 받을 수 있을 것 같은데요. 네 안녕하세요 JTBC 엔터뉴스 김선우 기자입니다. 네, 안녕하세요. 네, 네, 컴백 축하드리고요. 어, 좀 마지막 질문으로는 13명이서 10년간 유지되는 것도 참 대단한 일인데 또 세븐틴 하면은 팀워크잖아요. 또 팀워크 비결 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. 비결. 비결. 어. 저 요즘 새로운 비결 있잖아요. 모이, 모임을 한 달에 한 아. 번씩 가지면서 아, 정기 모임이요. 아, 그러네요. 네. 네. 저희는 
멤버들끼리 얘기를 해서 한 달에 한 번씩은 꼭 정기 모임을 가지고 네. 있고요. 맞아요. 그리고 무엇보다 대화가 가장 중요하다고 생각이 듭니다. 네. 저희도 뭐 그런 대화가 부족했던 시기가 있었는데 그때 저희도 의사소통이 잘안 돼서 힘들었던 적이 있었거든요. 어 그러면서 이제 대화를 하기 시작하면서 팀워크도 훨씬 더 좋아지고 그리고 멤버들의 각각의 생각도 들을 수 있고 그리고 그 얘기를 듣다 보면 어, 멤버가 이렇게 컸구나 그리고 이런 생각을 가지고 있구나 느끼면서 그 친구를 더 이해하게 되고 네 대화가 제일 중요한 것 같습니다. 사실 그리고 뭔가 네. 좀 운명적인 것 같아요. 사실 이런 네. 애들을 만날 수 있을까 싶기도 하고 네. 왜냐면은 이렇게 많은데 사실 사이 안 좋을 수 있잖아요. 근데 이게 뭐. 뭔가 좀 이렇게 어떻게 다 친하지? 저희도 약간 이렇게 좋은 애들 만났다. 약간 네. 인생에 참 진짜 평생 갈 친구들을 만났다. 약간 이런 음. 느낌인 것 같아요. 그게 약간 네. 좀 뭐랄까 막 항상 사이 좋고 막아 너무 멋있어 막, 막 이렇게 이런 느낌이 아니라 저희는 지지고 볶고 막 싸워도 보고 그러니까 대화라는 게 진짜 막 항상 좋은 대화만이 아닌 진짜 저희끼리도 불만도 얘기해 보고 막뭐 멱살 어 잠깐만요 에뭐 <웃음> <웃음> 뭐, 누구는 저한테 무릎이라도 꿇어요 형막 이러면서 했던 그러니까 막 그런 기억들이 막 많으면 많을수록 <웃음> 그게 또 나중에는 이렇게 웃으면서 얘기할 수 있을 정도로 그게 저희한테는 정말 계속 두껍게 저희를 더 두텁게 만들어주는 어, 시간이었던 것 같아요. 그래서 너무 사랑하는 멤버인 게 이제 서로가 너무 아니까 어, 그러면서 이 팀워크가 진짜 누가 와도 이걸 깨트릴 수가 없는 그런 사이가 된것 같아요. 그래서 어, 뭐 요즘도 솔직히 뭐 틱틱 싸울 때도 있고 근데 우리끼리 아직도 뭐 10년 전일 가지고도 아직도 빵빵 터지고 막 이러고 있으니까 어, 그런 팀워크가 이렇게 좋지 않나 싶습니다. 예. 그리고 좀 어릴 때부터 같이 좀 살았어서 그런지 좀 예. 같이 있으면 지금 그 원래 나이로 29인데 96년생이라서 근데 같이 있으면 좀 고등학생 때 있는 음. 것 같기도 하고 음. 네, 저희 멤버들이랑 있으면 음. 일을 하는 것도 일을 하는 건데 정말 친한 친구들끼리 계속 같이 지내고 있는 느낌인 것 같아요. 그래서 뭔가 일적인 관계라고 생각을 아예 하지도 않고 들지도 않고 그러다 보니까 자연스럽게 팀워크가 생기는 것 같습니다. 저는 진짜 감사해요 우리 멤버들 만난 게. 네. Thank you. Thank you. Thank you. <웃음> 어, thank you. Thank you. <웃음> 네, 그 어느 때보다도 훈훈한 기자회견장인데요. 어, 외신 기자님의 질문이 들어온 게 있어서 이 질문을 마지막으로 소화하도록 하겠습니다. 노메로도교의 타나카 사키 기자님께서 이런 질문을 주셨어요. 세븐틴에게 캐럿은 어떤 존재인지 궁금하다고 하셨습니다. 네, 디노입니다. 어, 정말 캐럿들은 저희에게 없어서는 안될 존재죠. 정말 저희가 무대에서 혹은 어, 여러 곳에서 어, 얼굴을 비칠 때마다, 춤을 출 때마다, 노래를 부를 때마다 뜨거운 함성과 응원을 보내주시는 분들이라고 생각하는데요. 저는 이한 단어로, 한 문장으로 좀 말씀드리고 싶습니다. 캐럿은 세븐틴의 존재 이유입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 인상 깊었던 게 원우가 얘기했던 것 같은데 등을 내어줄 수 있는 존재라고 생각합니다. 그 전쟁, 전쟁터에서 등을 내어줄 네, 수 있는 존재라고 한번 있는 표현을 한 적이 있었거든요. 생각합니다. 그만큼 믿는 어, 나. 뭐, 네 그렇습니다. 네. 고양이로 따지면 자기의 똥구멍을 보여주는 거라고 전 알고 있거든요. <웃음> 네, 정말 맞아. 믿으면 그렇죠, 그렇죠. 정말 맞죠. 맞죠. 정말, 네. 네. 어렵게 멋지게 비교하면 전쟁터고 그렇죠. 네. 가깝게 비교하면 내 등을 보여줄 수 있는 예. 네. 감사합니다. 네 고맙습니다. 왜 그러세요? <웃음> 정말 믿는 왜 그러시는 존재, 거예요? 믿는 그러니까 뭔가 기사 맞... 저희를 포장해 주셔야지 왜 저희가 포장을 하는 거예요? 박성현 아나운서가 갑자기 똥구멍이라는 단어를 사용하여 웃음을 자아냈다라는 문장이 쓸것 같은 느낌이 네. 네. 저는 정말 세븐틴의 이 따뜻한 관계에 팬들이 얼마나 끼고 싶을까 느껴지는 기자회견이었습니다. 어떻게든 마무리가 안 되네요. 자, 자 이렇게 여러분과 함께 세븐틴의 새로운 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어 함께 이야기 나눠봤습니다. 현장에 계신 기자님들과 또 온라인으로 함께 해주신 외신 기자님들께도 다시 한번 감사의 말씀 올리겠습니다. 자, 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어 활동 가고 한마디씩 부탁드리겠습니다. 네 한마디씩 할까요? 제가 할까요? 한마디씩 한마디씩 네. 할까? 한마디씩 네 빠르게 우선 어 저희보다 저희를 더 사랑해 주시고 저희보다 아사저 아직 카트 네 우선 
네, 우선 저희보다 저희를 더 사랑해 주시는 우리 캐럿들 그리고 저희를 위해서 정말 애써 주시는 우리 스태프분들을 위해서 이번 활동 열심히 해 보도록 하겠습니다. 파이팅! 어, 그러면 저는 이제 일단 멤버분들 다 건강하게 활동할 수 있으면 좋고 그리고 항상 우리 무대 보고 계신 캐럿분들도 어, 우리 보러 오는 것도 좋고 뭐 사랑 주는 방식이지만 근데 항상 건강 조심하고 모든 거 안정하게 할수 있으면 좋겠습니다. 네. 네, 저희가 이번에 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어로 돌아왔는데요. 정말 마이스트로 무대도 베스트 무대로 해서 캐럿 분들께 보답해 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 모두 다치지 말고 아프지 않았으면 좋겠습니다. 네, 올해도 멤버들과 열심히 달려보겠습니다. 지난 이틀간 정말 많은 사랑을 받았는데요. 네, 그 사랑에 힘입어 이번 활동 정말 열심히 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 제가 부상으로 인해서 음악의 신 활동을 같이 못했었는데 이번 앨범 그때 못했던 만큼 더 열심히 많은 곳에서 모습 비추면서 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 정말 열심히 하는 것도 중요하지만 잘 해보겠습니다. 많이 응원해주세요. 감사합니다. 네, 벌써 어, 캐럿 분들 만나게 기대가 되고 설레는데요. 네, 힘들어하지 않고 웃는 모습으로 열심히 활동 잘 해보도록 하겠습니다. 파이팅! 네, 어, 인천과 상암에서 콘서트로 저희가 캐럿들에게 사랑을 가득 받아서 저희가 지금 만땅 채워진 상태로 이제 활동을 시작하게 돼서 무척 설레고요. 어, 세븐틴 한번 진짜 다시 한번 또 멋있는 모습 보여드리도록 하겠습니다. 기대 많이 해주세요. 감사합니다. 네, 캐럿들에게 늘 자랑스러운 세븐틴이 되기 위해서 언제나처럼 이번에도 열심히 하도록 하겠습니다. 그리고 잘하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 행복하게 재밌게 활동해보겠습니다. 그리고 이번 활동을 통해서 정말 좋은 에너지를 나눠드릴게요. 감사합니다. 네, 항상 우리 캐럿분들 덕분에 정말 큰 힘을 많이 받고 있는데 이번 활동을 통해서 저희가 많은 힘을 드릴 수 있는 네, 그런 세븐틴이 될수 있도록 이번 가요계를 한번 지휘해보도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정말 마지막 한마디를 제가 부탁을 드려야 될것 같은데요. 이번 앨범 손꼽아 기다린 팬들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 어, 일단 9년이라는 긴 시간 동안 어, 함께 해주신 우리 캐럿분들 진심으로 감사드리고요. 어, 저희 세븐틴을 완성하는 존재는 어, 우리 캐럿들이라고 생각합니다. 정말 여러분들을 향한 마음으로 최선을 다해서 앨범 준비했으니까요. 기대 많이 해주시고 열심히 활동하도록 하겠습니다. <웃음> 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 마지막 흠 <웃음> 마지막 흠은 <웃음> 네. 네 고맙습니다 자 어, 세븐틴과 함께한 이번 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이트 히어 함께 이야기 나눠봤습니다 세븐틴 여러분은 마지막 인사 기자님들께 또 지금 생중계로 함께 하신 분들께 인사드리고 먼저 들어가 보셔도 될것 같습니다 네, 네. 네 진짜 어제 콘서트도 어, 와주신 기자분들이 계시다고 들었는데 이렇게 또 월요일에 찾아서 너무 감사드리고요. 귀한 시간 내주셔서 너무 감사드리고 네. 앞으로 저희 세븐틴 활동하는 거잘 예쁘게 봐주시면 감사하겠습니다. 네, 열심히 어이. 잘 해보도록 하겠습니다. 네, 네 지금까지 세븐틴이었습니다. 네, 세븐틴 감사합니다. 감사합니다. 예쁜 기사 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 잘 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 세븐틴과 함께했습니다. 무대, 아래, 무대 아래로 오시겠습니다. 저녁 식사 맛있는 거 하세요. 고맙습니다. 오, 월요일 화이팅 하세요. <웃음> 고맙습니다. 네, 지금까지 세븐틴과 함께 기자회견 나눠봤습니다. 오늘 세븐틴 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어 발매 기념 글로벌 기자간담회 함께 해주신 기자 여러분께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀 올리겠습니다. 오늘 오후 6시입니다. 세븐틴의 베스트 앨범 세븐틴 이즈 라이 히어가 발매될 예정인데요. 타이틀곡 마이스트로는 물론이고요. 전곡 음원에 많은 관심과 또 따뜻한 사랑 부탁드리겠습니다. 따뜻하게 예쁘게 기사와 사진 부탁드리겠습니다. 저도 인사드리겠습니다. 박선영이었습니다. 고맙습니다.